ഏറ്റവും ബഹുമാനായ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഭ ശ്രീ അജിത് പരമേശ്വരൻ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മളോട് ആരാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പല ഉത്തരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും പടങ്ങളെ കാണുന്ന ടെസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂറോട്ടോ പേപ്പറ്റോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പടങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ബീക്കറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പടങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും തിയറട്ടിക്കൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് നൽകുന്ന ഒരു നല്ല സെഷനാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രരംഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഡിസ്കഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കടന്നു വന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നത് പലപ്പോഴും ഫിസിക്സ് എല്ലാം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികളിൽ അവരുടെ സഹജമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് പഠനം കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനുഷ്യന് വേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അറിവാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു തത്വചിന്തയുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ചിന്തകരായിരുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് വിവിധ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അത് മോഷനെ കുറിച്ചാകാം അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാകാം പൊള്ളീസിനെ കുറിച്ചാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പിന്നീട് ലോകം മുഴുവൻ ന്യൂട്ടോണിയൻ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും അതിനുശേഷം മാക്സ് പ്ലാങ്കിന്റെ ക്വാണ്ടം തിയറി കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി കടന്നു വരികയും ആ റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ ചിന്താഗതി മുഴുവൻ മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നും പലപ്പോഴും കഥ പോലെ കേൾക്കുന്ന ഐൻസ്റ്റീന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടന്റെ ആപ്പിൾ താഴെ വീണ കഥയെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിന്താധാരയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ടൈം ഡയലേഷന്റെയും സ്പേസ് ടൈമിന്റെ കൺസ്ട്രൈന്റെ എല്ലാം ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യ ജീനിയസിന്റെ ചിന്ത ഐൻസ്റ്റീന്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യ കുലത്തിന്റെ വികാസത്തോടൊപ്പം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു വലിയ വികാസം മനുഷ്യന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയെ ഇന്നു വരെ എത്തിക്കുന്നതിൽ നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്ച്വൽ ലെവലിൽ വരുന്ന തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിന്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ആ മേഖലയിലെ ഒരു മഹനീയ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ കണ്ടുപിടിച്ച ഗ്രാവിറ്റിയും ലോസ് ഓഫ് മോഷനും എല്ലാം സ്കൂളിൽ പല ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അറിവാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും അറിയാതെയായിരിക്കും നമ്മൾ ത്രീ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ലോ എം ജി എം വൺ എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ എന്നൊക്കെ ആർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങൾ വരെ ലോകത്തിന്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ ഈ ന്യൂട്ടോണിയൻ വേൾഡിൽ ചുറ്റി തിരിയുകയും പിന്നീട് അതിനുശേഷം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞ് ഐൻസ്റ്റീന്റെ പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കടന്നു വരികയും വർഷങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം പല രീതിയിൽ തെളിയിക്കപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തിയറി ഓഫ് എവരിത്തിങ് എന്നുള്ള പേരിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന്റെ ഐഡിയയും മറ്റ് കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം വരികയും ഇതെല്ലാം ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സും മാത്സിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ അറിവ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ അജിത് പരമേശ്വരൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉദ്ഘാടന സന്ദേശം നീട്ടുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് തിയറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്കിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു മേഖലയിൽ
ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സാന്നിധ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിനെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരിയേറെ അറിവ് നേടും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും അനുമതിയോടു കൂടി ഇന്നത്തെ ഈ സംവാദം നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അറിവുകൾ നേടുകയും ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ വായിക്കുന്നതിനും പക കടന്നു വരുന്നതിനുമുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമം ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഏവരുടെയും അനുമതിയോടു കൂടി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്രയധികം കേരളത്തിലെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും വിദ്യാര വിദ്യാരംഗം എന്ന പുതിയ പുതിയ പരിപാടിക്കും അതിൻ്റെ സാരാധികളായിട്ടുള്ള ഷാഫി മാസ്റ്റർ എൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് ഷരീഫ് തുടങ്ങിയവർക്കുള്ള നന്ദി ഞാൻ ആദ്യം അറിയിക്കുകയാണ് ലോക സമൂഹം പൊതുവെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയും വളരെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഈ ഒരു മഹാമാരിക്ക് മഹാമാരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആക്കി മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹവും സർക്കാരുമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇത്തരം പുതിയ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കേരള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ അമരക്കാർക്കും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സാധാരണ പോരാളികൾക്കും അധ്യാപകരടക്കമുള്ള വലിയൊരു വലിയൊരു ഒരു പോരാളി സംഘം ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവരുടെ അവർക്ക് എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ആദ്യം അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിന് ഞാനൊരു പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചവും ജ്ഞാനും എന്നാ അത് ഈ ഞാൻ എന്നത് അജിത് പരമേശ്വരൻ എന്ന ഞാനല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ അടക്കമുള്ള ഈ മനുഷ്യ രാശിക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സ്ഥാനം എന്താണ് എന്നതിനെ ചിന്തയുടെ ഒരു 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 തുടക്കാണത് ഇത് നിങ്ങളെ ചിലരെങ്കിലും ഇത്തരം ചിന്തയിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാണ് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെയും എന്നെ പോലെയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യരാണ് ഇപ്പോ കേരളത്തിലെ ഓരോ സ്കൂൾ കുട്ടി ഇതിൽ ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഒരു പത്ത് എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു സാധാരണ ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ ഒരു മീറ്റർ ആണ് ചിലർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ചില കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു മീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയുന്ന പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 വലിപ്പം അല്ലെ ഇത് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അളക്കാൻ തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ ഇത് ഈ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത് വെങ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാളി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പല പുസ്തകങ്ങൾക്കും കവർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പുറത്തിറക്കി ഇറക്കിയ പല പുസ്തകങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡിങ് ടോട്ടോ ചാൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പതിപ്പിന് വരെ വരച്ചത് ശ്രീ വെങ്കിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളാണ് അതൊന്നാണ് ഞാൻ കടമയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പരിചയമുള്ള അടുത്ത ഒരു ഒരു സ്കെയില് അടുത്ത ഒരു വലിപ്പം എന്നത് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററാണ് അല്ലെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഏറെക്കുറെ ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമായിരിക്കും ചിലർ മൂന്നോ നാലോ കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും ചിലർക്ക് അതിനേക്കാൾ അടുത്ത് സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ കൂടുതലൊന്നും കേരളത്തിലെ ഒരു കുട്ടിക്കും സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരാറില്ല ഈ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരിയായിട്ടുള്ള എൻ്റെ മകൾ നിരുപമയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കിലോമീറ്റർ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു 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 ദൂരാണ് ഒരു വലുപ്പാണ് ഒരു സ്കെയിലാണ് നമുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നമ്മുടെ സ്കെയിലിൻ്റെ അളവ് തോതിനെ കുറച്ചുകൂടി വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക 
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഒരു എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററോളം നീളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഒരു നാലായിരം അയ്യായിരം കിലോമീറ്ററോളം വലിപ്പമുണ്ട് ഒരു അതിന് നീളവും വിധിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്കെയില് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഒരു ആയിരം കിലോമീറ്റർ അതിനെ അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്കെയിൽ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ മാപ്പിന്റെ കൂടെ ഒരു ആയിരം കിലോമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നതിന്റെ ഒരു 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 കമ്പാരിസൺ ആണത് നീ പലപ്പോഴും ദൂരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു മെഷറിംഗ് സ്കെയിൽ മാത്രം വെച്ചിട്ടല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ അനുഭവം വെച്ചിട്ടല്ല അല്ലെ ഉദാഹരണത്തിന് ഏർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം എടുത്തു അല്ലെ ഇത് അതേസമയം തന്നെ നമുക്കതൊരു ഒരു പ്ലെയിനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മതി കാരണം പ്ലെയിനിന് അതിനധികം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൽ എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററോ പലപ്പോഴും ആയിരം കിലോമീറ്ററോളം വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു പ്ലെയിനിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹി കവർ ചെയ്യാൻ ഏറെക്കുറെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മതി ഒരു പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ പിന്നെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് റോക്കറ്റ് റോക്കറ്റിന് ഇതിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉള്ളത് പ്രകാശമാണ് പ്രകാശത്തിന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ലാബോറട്ടറികൾ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നു അത് കുറെ കാലമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു സെക്കൻഡില് പ്രകാശത്തിന് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വേഗത സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതായത് ഒരു പ്രകാശ ഒരു ടോർച്ച് എടുത്ത് നമുക്ക് അത്രയും പവർ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ടോർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു ടോർച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആ പ്രകാശം പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഡൽഹിയിൽ എത്തും ഇവിടുന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം മതി ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്തിനുള്ള ഭൂമിയിലെ പല ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രകാശത്തിന് ഭൂമിയെ പലതവണ ചുറ്റി കറങ്ങാൻ പറ്റും അത്രയും മേഖലയിലാണ് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും വലിയ വലിയ ദൂരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആസ്ട്രോണമിയിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരുന്നത് വളരെ വലിയ ദൂരങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിനെ അളക്കാൻ നമുക്ക് മീറ്ററോ കിലോമീറ്ററോ ഒന്നും അത്ര സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ല അപ്പൊ അതിലൊരു ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രകാശം എന്നുള്ളത് പ്രകാശം വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു വേഗതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒരു ഒരു യാർഡ് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് ഒരു മീറ്റർ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൂരം അളക്കണമെങ്കിൽ പ്രകാശം അവിടെ എത്താൻ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരി എത്ര സമയം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് ദൂരത്തിന്റെ ഒരു അളവാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഏറെക്കുറെ നൂറ് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് ഇത്രയും വലിയ അക്കങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യ അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് പലപ്പോഴും തീരെ വലുതും തീരെ ചെറുതുമായ സംഖ്യകൾ അധികം കാണാറില്ല പലപ്പോഴും വല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രില്യൺ ഡോളർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോടി കോടി രൂപ എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ വളരെ പിന്നെ അപൂർവമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം വലിയ സംഖ്യകൾ കാണാറുള്ളൂ പക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത് വളരെ വളരെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വരുന്ന വളരെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞയ്ക്ക് ഇത്തരം വലിയ സംഖ്യകളെയും ചെറിയ സംഖ്യകളെയും ഇടപെടേണ്ടി വരും അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വഴിയുണ്ട് അതിലൊരു ഒരു ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇത്രയും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നൂറ് അല്ല ഇത് എത്ര എത്രയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പത്ത് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണത് ടെൻ ടു ദി എയ്റ്റ് അതെ പത്ത് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് എത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നിന് ശേഷം എട്ട് പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് ഇതിനെ വളരെ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് റേറ്റ് എഴുതാനുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട് അതിനെ പത്ത് ടു ദി പവർ എട്ട് എഴുതുക പത്തിന്റെ മുകളിൽ എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ടു ദി
നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു യാഡ്സ്റ്റിക് പ്രകാശം ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു മീറ്റർ വെച്ച് എന്നുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം വെച്ച് അളക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിന് സൂര്യൻ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താൻ ഏറെക്കുറെ എട്ട് മിനിറ്റുകൾ എടുക്കും അപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അളവ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് ലൈറ്റ് മിനിറ്റ് അപ്പൊ ആരും ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എട്ട് പ്രകാശ മിനിറ്റാണ് അതായത് പ്രകാശത്തിന് സൂര്യൻ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താൻ എട്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് വളരെ പിന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അളവ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ആസ്ട്രോണമി ഇപ്പോ ഈ സൂര്യനോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ഒരു ഒരു ജ്യോതിർഗോളമാണ് സൂര്യൻ നമ്മുടെ ലൈഫ് മനുഷ്യന്റെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് സൂര്യനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഭൂമി എന്നുള്ളത് സൂര്യനെ ചുറ്റി കിടക്കുന്ന അനേകം ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സൂര്യൻ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഇതൊരു നക്ഷത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാത്തരം ഊർജവും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതിപ്പോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണെന്ന് വേണ്ടില്ല നമ്മുടെ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ആണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഇതെല്ലാം പെട്രോൾ ആണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഇതെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് സൂര്യൻ പിന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജിയുടെ രൂപങ്ങളാണ് ഈ സൂര്യൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മള് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് അത് ഞാൻ പറയാം ടെൻ ടു ദി പവർ ട്വന്റി സിക്സ് വാട്ട് ഊർജമാണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും സൂര്യൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിൽ ടെൻ ടു ദി പവർ ട്വന്റി സിക്സ് ജൂൾസ് എന്ന് പറയും അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പവർ ആണ് വാട്ട്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ബൾബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ബൾബുകൾ ആറ് വാട്ട് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വാട്ട് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നൂറ് വാട്ടുള്ള വലിയ ബൾബുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിന് ഒന്നിന് ശേഷം ഇരുപത്താറ് പൂജ്യങ്ങളുള്ള ഇട്ട് അത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് സൂര്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പവർ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഇതിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശി മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യന്മാർ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കോടി കോടി മടങ്ങാണ് സൂര്യൻ സൂര്യന്റെ എനർജി കോടി കോടി അതായത് പതിനാല് പൂജ്യങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് സൂര്യൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ സൂര്യൻ ഇത്രയധികം ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വലിയൊരു വലിയൊരു പസലായിരുന്നു അടുത്ത കാലം വരെ കഴിഞ്ഞ അല്ല കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷം വരെ മുമ്പ് വരെ പല ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വരെ എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ ഇത്രയധികം ഊർജം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയും ഊർജം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് ഇന്ധനം തീർന്നു പോകാത്തത് എന്ന് ആലോചിച്ച് തലമുണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അതിന് ഉത്തരം ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം വന്നത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യ ഘടകങ്ങളിലാണ് അത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിനെ കണ്ടതോടെയാണ് അതായത് ഈ സൂര്യന്റെ എനർജിയുടെ സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പ്രവർത്തനമാണ് അതായത് ഇതിൽ ന്യൂ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും വാതകങ്ങളുടെ ഹൈഡ്രജൻ അടക്കമുള്ള വാതകങ്ങളുടെ വളരെ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഗോളമാണ് ഭയങ്കര ചൂടാണ് അതിനകത്ത് ഇത്രയും ചൂടിൽ ഈ വാതകങ്ങളെ ഹൈഡ്രജൻ അടക്കമുള്ള വാതകങ്ങളെ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇത് സൂര്യൻ നടക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെയധികം എനർജി ഊർജം പുറത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഊർജമാണ് പിന്നെ സൂര്യൻ പുറപ്പെട്ടു പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് ബില്യൺ വർഷങ്ങളായിട്ട് സൂര്യൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും അനേകം ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ സൂര്യൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഊർജ സ്രോതസ് ഒരു എനർജി റിസോ റിസർവോയർ ഈ സൂര്യനകത്തുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഈ ഈ സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകം ഗ്രഹങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങും ആയിരം മടങ്ങുമുള്ള ചെറു വസ്തുക്കളിലും ഒരു ഒരു വസ്തു ഒരു ഇടത്തരം ഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഭൂമി അപ്പൊ ഇത
നിങ്ങൾ രസകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവും ഈ ഔട്ടർ ഔട്ടർ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് വോയേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളില് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് വോയേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബൗണ്ടറി എന്നിവയ്ക്ക് പുറത്ത് കിടന്നത് ഇപ്പോ ഈ പിന്നെ സൗരഭത്തിന്റെ എന്താ പറയാ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന പലധികം കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൂരെയുള്ള ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ സ്പേസിലേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ വോയേജർ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്നിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഒരു ചിത്രം എടുത്തു ഇത് കാൾ സൈഗൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രഗത്ഭനും പ്രശസ്തനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്ട്രോ ഫിസിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ആശയമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു എർത്തിന്റെ ചിത്രം ആ ഒരു ഈ ഒരു ഈ വോയേജറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നണി പ്രവർത്തക പ്രവർത്തക ഒരാളായിരുന്നു കാൾ സൈഗൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വോയേജർ സൊളാസിനു നിന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഭൂമിയുടെ ഒരു പിക്ചർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി അദ്ദേഹം ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ചിത്രമാണിത് ഇതിൽ പിന്നെ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു വെളുത്ത ഡോട്ട് ആണ് ഒരു ഒരു ഇളം നീല കളർ ഒരു പെയിൽ ബ്ലൂ ഡോട്ട് ഇത് വളരെ നമ്മുടെ മോഡേൺ സയൻസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് ദ പെയിൽ ബ്ലൂ ഡോട്ട് നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കാൾ സേഖൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോസ്മോസിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് മനുഷ്യ ഈ ഒരു കോസ്മിക് അരീനയിൽ ഒരു വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശാലതകളിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെയും അതിലുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിനെ നമ്മളെയൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ വിനയാന്വിതരാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചിത്രമാണുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അവർ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് എ ലോൺലി സ്പെക് ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റ് എൻവലപ്പിംഗ് കോസ്മിക് ഡാർക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശാലമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു ലൂമിനസ് ആയിട്ട് ഡസ്റ്റ് ഒരു ഒരു തിളങ്ങുന്ന ഒരു പൊടി മാത്രമാണ് ഭൂമി അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഭൂമിയിലെ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എത്രയോ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് എത്രയോ ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സൂപ്പർ ലീ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ അപ്പോ എങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു 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 സ്പേസിലുള്ള ഒരു വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് ജീവന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതുമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തിരിച്ചു വരാം നമ്മുടെ പിന്നെ തീമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന പല പല ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു ഇടത്തര ഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഭൂമി അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിലെ അനേകം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രം ഈ സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേറെ കുറെ പ്രകാശത്തിന് തന്നെ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ എട്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും ആ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോക്സിമ സെന്റോറി എന്നുള്ള നക്ഷത്രമാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകാശത്തിന് നാല് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പൊ ചെറിയ നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ എടുക്കാം പ്രകാശത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഡൽഹിക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷൻ മതി നൂറിലൊന്ന് ഭാഗം മതി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെക്കൻഡ് മതി ഇതേ പ്രകാശത്തിന് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എട്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും അത്രയും ദൂരമുണ്ട് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ഇനിയോ അപ്പൊ അത്രയും ദൂരത്താണ് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് ഇനി സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ദൂരമെങ്കിൽ നാല് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും ആ പ്രകാശത്തിന് നാല് വർഷം സഞ്ചരിച്ചാലേ അവിടെ എത്തും വേറെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നാല് വർഷം മുമ്പ് ആ പ്രകാശ പ്രോക്സിമ സെന്റോറി എങ്ങനെ ഇരുന്നോ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അത് വളരെ വിചിത്രവും കൗതുകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പ്രോക്സിമ
ഇങ്ങനെ പല സയൻസസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ജിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജി ഇതെല്ലാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സയൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ രസകരമായ ചില സമാനതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പട്ടണ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കൊടുങ്ങൂലൂരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുഴിച്ചു പോകും തോറും ഓരോ ലെയറുകളും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനെ കാണിക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ താഴേക്ക് കുഴിച്ചു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭൂതകാലത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ജിയോളജി ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ലെയർ ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓരോ ലെയറിന് ഒരു 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 ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആസ്ട്രോണമിയിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൂരങ്ങൾ ദൂരത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാലത്തിലേക്ക് പിന്നിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒബ്സർവബിൾ യൂണിവേഴ്സിന് ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം എങ്ങാനും ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇത് കാണാം ഇതിൽ പ്രോക്സിമ സെന്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിമായിട്ടുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അത് നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഒരു ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സ്പോഷേഴ്സ് എടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് വേണം ഇപ്പൊ ഈയൊരു ഈയൊരു എന്നാ നീല കളറുള്ള സർക്കിളിനകത്തുള്ള വളരെ ഡിമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓറഞ്ച് ഡോട്ടാണ് ഈ പ്രോക്സിമ സെന്റോറി ഇപ്പൊ ഇത്രയും ചെറിയ ഈ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു പാച്ച് ഓഫ് സ്കൈ ആണ് ആകാശത്തിന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു പാച്ച് ആണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നൂറ് കോടികളും നക്ഷത്രങ്ങൾ അല്ല വളരെ ഇതിൽ നൂറ് കോടി ഇല്ല ദശലക്ഷത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും എത്ര എത്ര നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിൽ കാണുന്നത് അപ്പോ ഈ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിലെ പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഏറെക്കുറെ പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളെ പരസ്പരം അവരുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് പരസ്പരം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്ര സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സി അതിന്റെ പേരാണ് ആകാശഗംഗ ഉദാഹരണത്തിൽ പിന്നെ ഇതാണ് ഈ ആകാശഗംഗയുടെ ഒരു ചിത്രം ഇതിനൊരു രസകരമായിട്ട് കാര്യം ആകാശഗംഗ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആകാശഗംഗ ഒരു സ്പൈറൽ ഗാലക്സിയാണ് പറയും ഒരു ഈ ഈ പിന്നെ പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരു ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ഒരു പ്രതലത്തിലാണ് ഇറക്കുന്ന വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലേറ്റ് പോലെ പക്ഷെ അതിന് നമ്മുടെ ചില ഫയർ വർക്സിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഉള്ള പോലെ ചില സ്പൈറൽ സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട് അത് കൂടുതൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചില സ്പൈറൽ ഫോമിലാണ് എത്തുന്നത് അതിന്റെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ സ്പൈറൽ ഷേപ്പ് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ കുറെ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലൂടെ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഗാലക്സി ഒരു ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ കാണുന്നത് വളരെ ഇരുട്ടുള്ള രാത്രികളിൽ കേരളത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിൽ പോലും വളരെ വളരെ ഉയർത്ത താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആകാശത്ത് ഒരു ഒരു പാട പോലെ കാണാം ഇത് ആണ് പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടുന്ന ഒരു ഗാല നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു പരിച്ഛേദമാണ് നമ്മൾ ആകാശത്ത് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഈ ഒരു പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കൃത്യമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് ആസ്ട്രോണമേഴ്സിന് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 റീകൺസ്ട്രക്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഒബ്സേർവ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അല്ല ഇത്തരം സ്ഥാനങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ പിന്നെ നടുക്കാണ് ഒരു ഇതിൽ ഓക്കെ ഇതിലൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു നക്ഷത്രം മാത്രമാണ് സൂര്യൻ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഓറഞ്ച് ഡോട്ടിൽ കാണിച്ചത് ഇത് ഈ ഓറഞ്ച് സൂര്യന്റെ വലിപ്പം ഞാൻ വലാതെ വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഒരു സ്കെയിൽ സൂര്യനെ ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പൊട്ട് പോലെ കാണുള്ളൂ ഇതിനെ കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രയും ചെറുതാണ് സൂര്യൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നക്ഷത്രമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കി കാണിച്ചു നോക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ നക്ഷത്ര വ്യൂഹത്തിന്റെ ഗാലക്സിയുടെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം പ്രകാശ വർഷങ്ങളാണ് അതായത് ടെൻ ടു ദി പവർ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ
ഏഴ് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ പ്രകാശത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാലേ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്രയും വലുതാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സി ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ഗാലക്സിയുടെ വൈചിത്ര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നു അതിന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എരിയുന്നു ഭൂതലം നിശ്ചലം നിന്നെരിയുന്ന സൂര്യന് ചുറ്റും എന്നല്ലേ എന്നെ കവി പാടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരു ഒരു ഗുഡ് ഇനഫ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് ഒരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യൻ അടക്കമുള്ള സോളാർ സിസ്റ്റം സൗരയൂഥം നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കറക്കം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾ എടുത്തു അതായത് ഇരുപത് കോടി വർഷങ്ങൾ അത്രയും വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് സൂര്യൻ ഒരു ഒരു കറക്കം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇരുന്നൂറ് വർഷം മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ ഡൈനസോറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ ഇത്രയും മുമ്പുള്ള സമയം പിന്നെ ഡൈനസോറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള സമയത്ത് നിന്ന് പിന്നെ സൂര്യൻ കഷ്ടിച്ച് ഒരു വർഷം ഒരു 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 കറക്കം പൂർത്തിയാക്കുന്നതായിരുന്നു ഭൂമി ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കറക്കം പൂർത്തിയാക്കുന്ന പോലെ ഇത് ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര ഇത് വളരെ ചെറുതാണ് അല്ലെ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് സൂര്യനെ കിട്ടി കറങ്ങാൻ ഏറെക്കുറെ ഒരു വർഷം മതി ഏറ്റവും ഔട്ടർ പ്ലാനറ്റ്സിന് ഇപ്പൊ യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ എന്നൊക്കെ പോലെയുള്ള ഏറ്റവും സൂര്യനെ ഏറ്റവും ദൂരെ നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ എടുക്കും ഉദാഹരണത്തിന് യുറാനസിന്റെ ഈ ഒരു ഓർബിറ്റൽ പീരീഡ് ഒരു വർഷം ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങാനുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെ നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് വർഷമാണ് അതായത് രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടോളം കൂടുമ്പോഴാണ് യുറാനസ് അല്ല നെപ്റ്റ്യൂൺ നെപ്റ്റ്യൂണിന് പിന്നെ ഒരു കറക്കം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം തന്നെ സൂര്യനെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് മെർക്യുറി അല്ലെങ്കിൽ ബുധൻ ഇതിന് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇപ്പൊ മെർക്യുറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബുധന്റെ ഓർബിറ്റൽ പീരീഡ് എൺപത്തെട്ട് ദിവസം വളരെ കുറച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം സൂര്യനെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വസ്തു ഒരു വസ്തു ഗ്രഹങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നു ഏറ്റവും അകലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഏറ്റവും പതുക്കെ കറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഓർബിറ്റൽ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് ന്യൂട്ടന്റെ തിയറി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പിന്നെ ദൂരം കൂടുന്തോറും അതിന്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് ന്യൂട്ടന്റെ ഗ്രാവിറ്റി പറയുന്നത് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മിനിറ്റ് ചെറിയൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും കാണാമല്ലോ അല്ലെ എന്റെ സൈഡ് കാണാമോ മാഷേ സൈഡ് കാണുന്നില്ല സാറിനെ കാണുന്നു സൈഡ് കാണുന്നില്ല അപ്പോ അല്ലെ ഓക്കെ ഇപ്പോഴോ ഓക്കെ ആയി സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ട് ശരി ശരി അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സൗരയൂ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രത്തിനോട് അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗതയിൽ ഈ ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രത്തിനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഈ അതിനേക്കാൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുള്ളൂ ഒരു ഒരു കറക്കം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഈ ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രം എവിടെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അതിനാണ് സാജിറ്റേറിയസ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് അത് സദേൺ സ്കൈയിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സാജിറ്റേറിയസ് എന്ന കോൺസ്റ്റലേഷന്റെ ഒരു വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ വെച്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗാലക്സിയുടെ നടുക്ക് കാണുന്ന ഈ ചെറിയ സ്ക്വയറിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഈ ഫോട്ടോ ഇതൊരു ആക്ച്വൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഇമേജ് ആണ് അതിനെ നടുക്കിലേക്ക് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കാരണം പലതരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള
അതിന്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ ആണ് ഇത് ഇത് വെറൊരു അനിമേഷൻ അല്ല പല കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് എടുക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വളരെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ട് ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജസ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അനിമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇതിൽ വർഷം എഴുതി ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പ്ലേ ചെയ്യാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതല് നിങ്ങൾ പലരും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല സമയത്ത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അന്ന് മുതലേ ഈ ഒരു ടീം ഓഫ് ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ഗാലക്സിയുടെ സെന്ററിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ അപ്പൊ ഓരോ വർഷവും ഇതിന്റെ സ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പല നക്ഷത്രങ്ങളും ഓരോ ഓർബിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ ഉയർന്ന വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡില് പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ സ്പീഡിലാണ് ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോക്കറ്റുകൾ പോലും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോ കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും അല്ല സോറി ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമ്മുടെ വിമാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സോണിക് ജെറ്റ് തന്നെ ഒരു സെക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിലാണ് കുറച്ച് ആയിരം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ഇത് ഒരു സെക്കൻഡിലാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ വേഗത സഞ്ചരിക്കുന്നത് അത്രയും വേഗതയിലാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കറക്കത്തിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കറങ്ങുന്നതിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഗാലക്സിയുടെ നടുക്കുള്ള ഒരു അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെ ചുറ്റി കറങ്ങിക്കൊണ്ട് അതെന്താണെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കറക്കത്തിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അദൃശ്യ വസ്തുവിന്റെ ഭാരം നമുക്ക് നിർണയിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൂര്യന്റെ ഭാരം വളർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യന്റെ ഭാരം വളർത്തുക നമുക്കൊരു ത്രാസിലേക്ക് തൂക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതിനെ അത് പള അളക്കുന്നത് അതിൽ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ വേഗതയും ദൂരവും അറിയുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യനുള്ള ദൂരം അറിയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടന്റെ തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സൂര്യന്റെ ഭാരം കാലക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ തിയറി ന്യൂട്ടന്റെ ഗ്രാവിറ്റി എന്തിനെ തിയറി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നടുക്കിലുള്ള വസ്തുവിന്റെ ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള വസ്തുവിന്റെ ഭാരം നിർണയിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ഇതിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ നാല് മില്യൺ സോളാർ മാസസ് ആണ് അതായത് സൂര്യന്റെ ഭാരത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ലക്ഷം മടങ്ങ് ഭാരമുള്ള എന്തോ ഒരു അദൃശ്യ വസ്തുവാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ച നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ളത് ഇത് ഒരു 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 ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഒരു തമോഗർത്തമാണ് എന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ശാസ്ത്രീയം വിശ്വസിച്ചത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതീവ ഭാരവും അതീവ സാന്ദ്രതയുമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഇത്രയും സാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നിന്ന് പ്രകാശത്തിന് പോലും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇരുണ്ടിരിക്കും ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലവിലുണ്ട് ധാരാളം തെളിവുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗാലക്സി സെന്റർ ഉള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഒരു ഒരു ഇമേജ് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഹൊറൈസൺ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഡേറ്റയെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കാണ് വെരി ലാർജ് ബേസ് ലൈൻ ഇന്റർഫെറോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന എന്നുള്ള ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുടെ ചിത്രം എടുക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഗാലക്സി സെന്ററിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ചിത്രം എടുത്തെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഒരു അയൽവാസി ആയിട്ടുള്ള ഗാലക്സി ആയിട്ടുള്ള എം എയ്റ്റി സെവൻ എന്നുള്ള ഗാലക്സിയുടെ നടുക്കുള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ചിത്രം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു ടീം ഓഫ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോള് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ നടുക്കുമുണ്ട് എന്നതിന് പലതരത്തിലുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ ദുരൂഹതകൾ വിചിത്ര അല്ലെങ്കിൽ വൈചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഈ ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അടുക്കും തോറും ഇതിനെ കറങ്ങുന്ന നക്ഷ എന്നുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ വേഗത കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂട്ടോണിയൻ തിയറി പ്രകാരം ഈ പ്രപഞ്ച ഈ ഒരു ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കറങ്ങുന്ന സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെയാണ
പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ഈ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും ഇതിന്റെ എക്സ് ആക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സിൽ ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കാണുന്നത് ലൈറ്റ് കേസ് ആണ് പ്രകാശ വർഷങ്ങളാണ് ഇത് ഇതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിൽ ഈ നക്ഷത്ര ഓരോ ദൂരത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന സ്പീഡാണ് വെലോസിറ്റിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സൂര്യനാണെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ പതിനായിരം പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്ക് ദൂരെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മുടെ സൂര്യന്റെ റൊട്ടേഷൻ വെലോസിറ്റി പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇനി ന്യൂട്ടന്റെ തിയറി പ്രകാരം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെലോസ് സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരണം പക്ഷെ അതിന് പകരം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോ ഇതിനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണം ഉണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ ന്യൂട്ടന്റെ തിയറി തെറ്റാന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗാലക്സിയിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത എന്തോ തരത്തിലുള്ള ദ്രവ്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസിനെയും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കുക വഴി ഇതിന് ശേഷം ഈ നമ്മുടെ സയൻസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിലെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ദ്രവ്യവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ന രൂപത്തിലാണല്ലോ ഈ ഡാർക്ക് മാറ്റർ അതായത് നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ മാസിന്റെ വെറും അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്താണ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ പലതരത്തിലുള്ളതാവാം ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും കണികകളാവാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കണികകളാവാം നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഫിസിക്സിന്റെ സിദ്ധാന്തം പാർട്ടിക്കുലർ ഫിസിക്സിന്റെ സിദ്ധാന്തം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം വിശദീകരിക്കാത്ത നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്ത് നിലവിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും കണികകളാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ പോലെയുള്ള ധാരാളം ചെറു വസ്തുക്കളോ ഇതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണം ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഗാലക്സിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും ഇരുണ്ട ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് വെറുതെ സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല അതിന് കൃത്യമായിട്ട് തെളിവുകളുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഗാലക്സി എന്നുള്ളത് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പതിനായിരം കോടി ഗാലക്സികളിൽ ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിലെ പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചെറു നക്ഷത്രം മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗാലക്സി എന്നുള്ളത് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പതിനായിരം കോടി ഗാലക്സികളിലെ ഒരു ചെറു ഗാലക്സി മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു വിനയത്തിന്റെ വലുപ്പം എത്ര വേണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനുള്ള നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പാച്ച് ഓഫ് സ്കൈനെ പോലും വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെലസ്കോപ്പുകൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കാണാൻ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് എല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങളല്ല മറിച്ച് ഗാലക്സികളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഹബിൾ ടെലസ്കോപ്പ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ശക്തമായ ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഹബിൾ ടെലസ്കോപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടുകളെല്ലാം ഇതിനേക്കാൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഗാലക്സി പോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സ്പൈറൽ ഗാലക്സികളും എലിപ്റ്റിക്കൽ ഗാലക്സികളും ഒക്കെയാണ് ഇതിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഗാലക്സിയെ പോലെ തന്നെ ഏറെക്കുറെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം അതിലെല്ലാം ചുറ്റും ഇനോ ലക്ഷക്കണക്കിനും ഓരോ നക്ഷത്രം ചുറ്റും ഡസൻ കണക്കിന് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും ഇതിന് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആസ്ട്രോണമി ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ദൂരത്തിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളെ നോക്കും തോറും അത് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് കൂടിയാ നോക്കുന്നത് ഈ നക്ഷ ഈ ഗാലക്സികളെല്ലാം ഈ ഗാലക്സികളെല്ലാം പിന്നെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ അകലെയാണ് അതായത് ഈ ഗാലക്സികൾ ദശലക്ഷ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് ടെലിസ്കോപ്പുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൂരം കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മള് പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഇതിലേക്ക് പിന്നിലേക്ക് പിന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെറുപ്പകാലത്തിലെ ചിത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തമായ ടെലിസ്കോപ്പിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ദ
നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏത് ഗാലക്സി നോക്കിയാലും അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ദൂരെയുള്ള ഗാലക്സിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ വേഗതയിലാണ് അകന്നു പോകുന്നത് ഇതിന് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ പുരുഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു പ്രിഫേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ നകന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു വളരെ ലളിതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതാണ് പക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തിന് ഇതൊരു തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് കാരണം ഇതൊരു നമുക്കറിയാം ഇത്രയും വലിയ ഒരു കോസ്മിക് കരിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് ഭൂമി അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഒരു പ്രിഫേർഡ് പൊസിഷൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ ലളിതമായിട്ടുള്ള വേറൊരു വിശദീകരണം കാണണം അതിനേക്കാൾ വിശദീകരണം വേറൊരു വിശദീകരണം ഉണ്ട് അതായത് മൊത്തം പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്പരം അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും വലിയ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബലൂണില് നിങ്ങൾ കുറെ കുത്തുകൾ ഇടാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ബലൂണ് വീർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തരം കുത്തുകളും പരസ്പരം അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ കുത്തുകളും നോക്കുമ്പോഴും മറ്റെല്ലാ കുത്തുകളും ഞങ്ങൾ നകന്നു പോയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന് കാര്യം ഏത് ഗാലക്സി നോക്കിയാലും മറ്റ് ഗാലക്സികൾ തങ്ങൾ നകന്നു കന്നു പോകുന്നതായിട്ട് ആ ഗാലക്സി താമസിച്ച് നടത്തും അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഭൂതകാലത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടേപ്പ് ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം ചെറുതായി ചെറുതായി വരണം അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ചെറുതായി ചെറുതായി വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഘട്ടത്തില് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലിപ്പം ഒരു ബിന്ദു മാത്രമായിരിക്കണം ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമായിരിക്കണം അപ്പൊ അതായിരിക്കണം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കം ഇതൊരു ആദ്യം ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു ഊഹാവോഹം മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങളായി നടക്കുന്ന നടത്തിയിരിക്കുന്ന വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണങ്ങളും ഈ ഒരു ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ വളരെ കർക്കശമായി ശരിവെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റൈഡിൽ വിശദീകരിക്കാം എന്തായാലും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ധാരണ അനുസരിച്ച് ഇതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ലഘുചരിത്രം ഏറെക്കുറെ പതിമൂന്ന് ബില്യൺ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിനൊരു ടൈം ലൈൻ ആണ് ഈ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് കാണിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഏറെക്കുറെ പതിമൂന്ന് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറിയിൽ കൂടിയാണ് സ്പേസും ടൈമും ഉണ്ടായത് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്പേസിന് നടക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ ബിഗ് ബാങ് അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അത് അത്ര നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും അത്ര എളുപ്പമല്ല അവിടെയാണ് സ്പേസും ടൈമും ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ഥലവും സമയവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മുമ്പ് എന്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല കാരണം മുമ്പ് പിൻപ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സമയം എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ സമയം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ബിഗ് ബാങ്കിലൂടെയാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം പ്രപഞ്ചം ആ സമയത്ത് പ്രപഞ്ചം വളരെ വളരെ സാന്ദ്രമായിരുന്നു വളരെ വളരെ ചൂടുള്ളതായിരുന്നു എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ എനർജി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വസ്തുക്കൾ പദാർത്ഥത്തിന് അതിന്റെ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ഫോമല്ല നല്ല രൂപത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് എല്ലാ അടിസ്ഥാന കണങ്ങളും പരസ്പരം വേറിട്ട് നിന്നിരുന്നു ന്യൂട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ക്വാർക്കുകളൊക്കെ പ്രകാശ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതോടെ വികസിക്കാനും തുടങ്ങി ആ വികസിച്ചതോടെ അത് തണുത്തു തണുത്തോടെ ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആറ്റങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായി തന്മാത്രകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായി ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ അവരുടെ പരസ്പരം ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് പരസ്പരം കൂട്ടങ്ങളായിട്ട് വലിയ ഗാലക്സികൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ആധുനിക പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്
നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ രണ്ട് റേഡിയോ എഞ്ചിനീയർമാർ വളരെ ആകസ്മികമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയതാണ് ബെൽ ലാബ്സ് പറയുന്ന അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഒരു ലബോറട്ടറിയിലെ രണ്ട് റേഡിയോ എഞ്ചിനീയർമാർ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയോ ആന്റിന ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് അവര് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല ഒരു റേഡിയോ ആന്റിന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗാലക്സിയിലെ ചില പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും ആകസ്മികമായിട്ട് ഈ ഒരു കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ അവർക്ക് കണ്ടെത്തിയത് ഇത് ലളിതമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആകാശത്തിന് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദിശയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും വേറെ ദിശയിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കുറെ നക്ഷത്രങ്ങളെയോ ഗാലക്സികളൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക പക്ഷെ ഈ ഒരു ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു മൈക്രോവേവ് ആന്റിനയുടെ നോക്കുകയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ആകാശത്തിന് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നത് ഒരു മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവർ കണ്ടെത്തി ഈ മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നതും ഏറെക്കുറെ വളരെ സമാനമാണ് പക്ഷെ അതിൽ ചെറിയ അതിൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന് അല്ലെ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതേ സമയം തന്നെ കോസ്മോളജിസ്റ്റുകളും സൈദ്ധാന്തിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രന്മാരൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കോസ്മോളജിസ്റ്റുകൾ പ്രവചിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് രണ്ട് ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ആണ് ഒരു ബെൽ ലാബ് പറയുന്ന ലബോറട്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുക വഴി ഇത് ബേസിക്കലി ബിഗ് ബാങ് ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള തെളിവാണത് അപ്പൊ ഇതിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇതിനെ ഈ ഒരു മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷന്റെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ശബ്ദങ്ങളായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പുതിയ ഇതും ഇറക്കുന്ന എട്ട് വർഷമായിട്ട് പ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷന്റെ ചിത്രമാണത് ഇതിൽ ബേസിക്കലി കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ച് ചുവന്ന സ്പോട്ടുകളുണ്ട് കുറച്ച് ബ്ലൂ സ്പോട്ടുകളുണ്ട് അല്ലെ ഇത് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് ഈ ചുവന്ന സ്പോട്ടുകൾ യൂണിവേഴ്സ് അവിടെ കുറച്ച് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ സാന്ദ്രത കൂടിയ സ്ഥലമായിരുന്നു ബ്ലൂ സ്പോട്ടുകൾ കുറച്ച് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ സാന്ദ്രത കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് പിന്നീട് നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും ഒക്കെ ആയി മാറുകയും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഗാലക്സ് ഗാലക്സികൾക്കിടയിലുള്ള ലാർജ് ഇന്റർ ഗാലക്ടിക് വോയിഡുകൾ ശൂന്യ സ്ഥലങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കോസ്മോളജി നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു തുടക്കം മുതൽ യൂണിവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണം നിരവധി നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും സൈദ്ധാന്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് തരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഹൊറൈസൺ ഒരു ചക്രവാളമാണ് ഈ ഒരു കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ ഇതിന്റെ വലിപ്പം ഏറെക്കുറെ നൂറ് ബില്യൺ പ്രകാശ വർഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്സർവബിൾ യൂണിവേഴ്സിന്റെ വലിപ്പം നൂറ് ബില്യൺ പ്രകാശ വർഷങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം പ്രപഞ്ചത്തിന് നൂറ് വർഷ നൂറ് ബില്യൺ പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ വലിപ്പം ഉള്ളൂ എന്നല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തും പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ പ്രപഞ്ചം അനന്തവുമാവാം പക്ഷെ അതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കാണാനുള്ള ശേഷി നമുക്കില്ല കാരണം അതിനകത്തുള്ള അപ്പുറത്തുള്ള പ്രകാശം നമ്മളിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു ഹൊറൈസൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു വിസ്മയപരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന ഒരു പക്ഷെ അനന്തമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ നൂറ് ബില്യൺ പ്രകാശ വർഷങ്ങളെങ്കിലും വലിപ്പമുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഉള്ള നൂറ് കോടി ഗാലക്സികളിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇടത്തരം ഗാലക്സി ആയിട്ടുള്ള ഗാലക്സിയാണ് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശഗംഗ ഇത് ഈ ഒരു ഗാല
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാല് ബില്യൺ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജൈവ പ്രവർത്തനമാണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏകകോശജീവികളിൽ നിന്നും വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ള ഒരു ജീവികൾ ഉണ്ടാവുകയും മനുഷ്യർക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ് ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള തലച്ചോറുണ്ടാവുന്നത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ നാല് ബില്യൺ വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ സ്കൂൾ കുട്ടിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു അതിന് കഴിയും എന്നതിനുള്ള ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അതിനുള്ള വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് പ്രൊഫസർ പത്മനാഥൻ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സാധാരണ വിദ്യാലയങ്ങളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പി എസ് സി എടുത്തതും ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ആണ് അതിന് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഫാക്കൽറ്റി എടുത്തുകയും ചെയ്യിച്ചു ഇത് ഏറ്റവും നമ്മുടെ പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രത്തിന് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് കുറച്ചുപേരെങ്കിലും അത്തരം ഒരു സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അത്രയും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരാള് ഒരു ആസ്ട്രോനോട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ ഇപ്പോ വീണു പോയാൽ അദ്ദേഹം സർവൈവ് ചെയ്യുമോ അതോ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഫോർ എവർ ട്രാപ്പ് ആയി പോവും ഇത് നല്ല ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും എന്റെ സൈദ്ധാന്തികമായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാം ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ഹോളിലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഇവൻ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒന്നും അനുഭവിക്കപ്പെടില്ല പക്ഷെ അതിലേക്ക് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് അയാൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നേരെ അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകണം അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിനെയാണ് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ എല്ലാ ഭാരവും എല്ലാ മാസും ആ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താ എന്താണ് പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള സിദ്ധാന്തം നമുക്കില്ല കാരണം അത് വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം തിയറിയെയും ഗ്രാവിറ്റിയെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യണം അതിനുള്ള ഒരു വഴി നമുക്ക് ഇവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഇറ്റ് സേഫ് ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് ആ സിംഗുലാരിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രാ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടൈഡൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ടൈഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല വേലിയേറ്റങ്ങളും വേലിയിറക്കങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അടുത്ത് ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഭൂമിയുടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിന് എതിർ ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭൂമി ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് ചന്ദ്രൻ ആ ഭൂമി അത്ര പെട്ടെന്ന് ഡീഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തു കൊണ്ട് ചുറ്റുള്ള വെള്ളം മാത്രം അങ്ങനെ ഡീഫോം ചെയ്യും ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫെയിൽ ഫീൽഡ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും ഒരു ഒരാൾ അതിലേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്പഗടി പോലെ നൂഡിൽസ് പോലെ അക്കളയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ആർക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഈ സൂപ്പർ മാസി ബ്ലാക്ക് ഹോളിലും നല്ല ചോദ്യാണ് അത് വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മ സൂര്യന്റെ ഒക്കെ അത്രയും ഭാരമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ
പ്രപഞ്ചത്തിന് കുറെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അല്ലെ പതിമൂന്ന് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വർഷം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾക്ക് പരസ്പരം കൂടിച്ചേരാനും പരസ്പരം മെർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ചുറ്റും കുറെ അധികം ഗ്യാസ് ഉണ്ട് വാതകങ്ങളുണ്ട് ഈ വാതകങ്ങളെല്ലാം ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് വീഴുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഭാരം കൂടും അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു പതിമൂന്ന് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്കുള്ള ഹിസ്റ്ററി കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്നും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള വാതകങ്ങളെ ആകർഷിച്ചുമാണ് ഇത്രയും വലിയ സൂപ്പർമാസി ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളായി മാറി എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കൃത്യമായി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കുറെ ഇപ്പോഴും കുറെ മിസ്സിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവേഷണ മേഖലയാണ് ായതുകൊണ്ട് കുറെ ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യൻ ഒരു റെഡ് ജയന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിന്റെ വലിപ്പം പഫപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ മുഴുവൻ വിഴുങ്ങും പക്ഷെ അത് എത്രയോ എത്രയോ ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ സംഭവിക്കുന്നത് ആരും പേടിക്കേണ്ടതില്ല അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഔട്ടർ ലെയേഴ്സിനെ എജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂര്യനെ ഒരു വൈറ്റ് ദ്വാർഫ് എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളക്കുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറു നക്ഷത്രമായിട്ടാണ് മാറാൻ പോകുന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ മറ്റൊരു മേഖലക്ക് മാത്രം ഉദാഹരണത്തിൽ പ്രകാശ രശ്മി പോകുന്നു അതിന്റെ പാത്തിന് എപ്പോഴും അത് പ്രകാശരശ്മിയാണോ അതായത് റേഡിയോ എന്നുള്ള അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പാത്ത് എങ്ങനെ പാത്ത് മാറിയാലോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ോ <laughs> 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 നേരെ തിരിച്ചാ ചോദിക്കണ്ട പിന്നെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം സാധാരണ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പ്രകാശത്തിന്റെ വഴി മാറാനുള്ള വഴി എന്താ അതിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഒരു മിറർ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അതുപോലെ ലെൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രാവിറ്റി അത് വളരെ ഭാരമുള്ള ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്പേസിനെ വളക്കുക വഴി പ്രകാശത്തിന്റെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രകാശം ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി മാറുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ടൈം മാറുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് സ്പേസ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളവ് കൊണ്ട് അതിൽ പ്രകാശത്തിന് വളഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും അതാണോ ചോദിച്ചത് Yes, sir. Yes. Okay. Thank you, sir. Ni, namukku. Sir. Ah, chodhikyo. Sir, ande peri Krishna Jutti. Nyan Kasarod jilla na na veri nadu. Ah, sir. Sir, ande ele randu chodhi ondu. Sir, arandu mudheri kittu. Pakshay, idu koraya kala ita na alitta na chodhi ngal thang. Ah. Sir, onna amatta question. Sir, nairta paradu. Next time karbae sir ondu anna gravity ondu anna adu. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ചിത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും പ്രകാശം കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സണ്ണിനടുത്ത് തന്നാൽ തന്നെ അതിന് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്പേസ് ടൈം കർബേച്ചർ ഇല്ലാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലൂടെ ആണ് ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളതെങ്കിൽ എപ്പോഴായാലും നമ്മളെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും ട്രിമെൻഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി വേണം അതെവിടുന്നാണ് സാർ എല്ലാ ഓബ്ജക്ഷനും കിട്ടുന്നത്
ഇത് പിന്നെ സൂര്യനിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ധാരാളം വളരെ കൈനറ്റിക് എനർജി വേണം എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇപ്പോൾ സ്പേസ് ടൈം കർവേച്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ടൈം കർവേച്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും സാധനങ്ങൾ മുമ്പിലൊക്കെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് ചുറ്റുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ഒരു യൂണിവേഴ്സിന്റെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ തന്നെ മൊത്തം ഒരു ഒറിജിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന് ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി വേണം അത്രയും ട്രമെൻഡസ് ആയിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി എവിടുന്നാണ് വന്നതാണ് സാറിന്റെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിനെ കുറച്ച് നമുക്ക് ലളിതവൽക്കരിക്കാം പിന്നെ പിന്നെ സ്പേസ് ടൈം കർവേച്ചറും ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ സാധാരണ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ന്യൂട്രോണിയൻ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ചുറ്റും ഭൂമിക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കറക്ക നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൂര്യനിലേക്ക് വീണുണ്ട് വീഴും അല്ലെ ഈ ഒരു വീഴാത്ത കാരണം ഇതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ആ കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അതാണ് ചോദ്യം ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു കല്ല് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചെങ്കില് താഴെ എത്തുമ്പോ അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കാര്യം എന്താ അതിന്റെ കാര്യം ഈ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് അത് താഴേക്ക് വീഴും തോറും അത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഭൂമി ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ഒരു കല്ലിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് വെച്ചെങ്കിൽ അത് താഴെ വിടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവൻച്വലി നമ്മളെ ഔട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ പോയിട്ട് ചെറിയൊരു ആംഗിളില് ഈ കല്ലിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ഈ കല്ല് താഴെ വരുന്നതിന് പകരം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബേസിക്കലി കല്ല് ഫ്രീ ഫോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക താഴെ വിടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഓർബിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് അത് ഫുൾ കറങ്ങോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുപോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി കനറ്റിക് എനർജി കിട്ടുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡാണ് ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡാണ് ആ കല്ലിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും ചുറ്റും കിടക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ്സിന് ആ കനറ്റിക് എനർജി കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡാണ് ഈ ഭൂമിക്കുള്ള കനറ്റിക് എനർജി കൊടുക്കുന്നത് ഇത്ര കൃത്യമായോ എന്നറിയില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തില് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള വഴികളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ജീവിതം ഒരു മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാവുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളാണ് ചെമ്മാണിയോട് ജി എൽ പി സ്കൂള് മേലാറ്റൂർ ആർ എം ഹൈ സ്കൂൾ ഇവിടെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ പി ഡിഗ്രിയും മണ്ണാർക്കാട് എം ഇ എസ് കോളേജിലെ എം എസ് സിയും അല്ല ബി എസ് സി മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എം എസ് സി അവിടെയാണ് പോയത് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ പി എച്ച് ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിദേശത്ത് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ സയൻസ് പഠിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ വളരെ ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐസർ ഉണ്ട് പാലക്കാട് ഒരു ഐ ഐ ടി ഉണ്ട് കാലിക്കറ്റിലെ എൻ ഐ ടി ഉണ്ട് പല യൂണി കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോടൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ഐസറുകൾ പുതുതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഐ ഐ ടികൾ കുറെ അധികം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഏറ്റവും 
ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കോട്ടൺ കോട്ട് ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നടക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ട് കേരളത്തിലടക്കം അതിന്റെ എല്ലാം അഡ്മിഷൻ വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ പല രീതിയിലുള്ള ഐസറകളിലാണെങ്കിൽ ജെ ഇ വഴി നടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള ഇൻസ്പയർ പ്രോഗ്രാമിൽ വഴി നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് റാങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇത് ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമായിട്ട് കാണേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഐ ഐ ടികളിലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സാധാരണ കോളേജുകളിലാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങൾ താല്പര്യത്തോടെ പഠിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കാതിരിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറം അറിവുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക താല്പര്യം നിലനിർത്തുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വഴി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള താല്പര്യങ്ങളെ സ്വപ്നങ്ങളെയൊക്കെ പിന്തുടരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനുള്ളൊരു ധൈര്യം കാണിക്കാൻ മാത്രം മതി അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെയും മെഡിസിന്റെയും വലിയൊരു കുത്തൊഴുക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു ഏറ്റവും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ഇതിനാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പൊതുബോധം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടൊന്നും കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അതല്ലാത്തവർക്കും രസകരമായ രീതിയിൽ പഠിക്കാനും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം എനിക്